हेलो फ्रेंड्स स्टडी रिनिवेट सबल के स्वागत आईसीडीएस सुपरवाइजर कैश कोर्स से आज की इंपॉर्टेंट चैप्टर करबो जनरल स्टडीज के अंश डे 22 आज के जनरल स्टडीज है तो बाकी पार्ट गुलो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया থাকবে तुमरा কিন্তু সেখান থেকে অবশ্যই দেখে নেবে আর আজ কে স্পেশালি আলোচনা করব গভর্নর জেনারেল এবং ভাইস রয় যে গভর্নর জেনারেল এবং ভাইস রয় যে সমস্ত পার্টটা আছে কে কে হয়েছিল এবং এবং তাদের যে অ্যাক্টিভিটি সমস্ত কিছু এই ভিডিওতে থাকবে ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি মন দিয়ে শুনবে কারণ আমি শুধুমাত্র কোশ্চেন এন্ড অ্যানসারই করাবো না কোশ্চেন এবং অ্যানসারের সাথে সাথে কিন্তু আমি মুখে অনেক স্টোরি বলে দেব এবং তার থেকে रिलेटेड যে যে প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো সম্পর্কে ডিটেইলসে আলোচনা করে দেব তোমরা তোমরা যদি স্কিপ করে যাও সেগুলো কিন্তু মিস করবে কারণ প্রচুর ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে এই গভর্নর জেনারেল এন্ড ভাইস রয় অফ কোর্স এটা হিস্টরির অংশ আর হিস্টরির আগে কিন্তু মডার্ন পার্ট অলরেডি আমরা আলোচনা করে নিয়েছি এর পরের পার্ট হচ্ছে এটা গভর্নর জেনারেল এন্ড ভাইস রয় সমস্ত কিছু পার্টি কিন্তু আমার এই ডে 22 এর অংশের মধ্যে দেয়া থাকবে তার প্লেলিস্টের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে এখনো অবধি যারা দেখনি তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেল অবশ্যই কিন্তু সেগুলো দেখে নিও সেখানেও কিন্তু ডিটেইলসে অনেক কিছু আলোচনা করা আছে এবং এর সাথেও কিন্তু এখানেও কিন্তু এই ভিডিওতেও কিন্তু অনেক কিছু ডিটেইলসে আলোচনা করে দেব অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ অবধি মন দিয়ে ভিডিওটি শুনো তাহলে চলে যাই আমাদের প্রথম প্রশ্নতে क्वेश्चन नंबर 1 देखो जे बांग्लार दैत्य शासन व्यवस्था प्रवर्तन के करें बांग्लार दैत्य शासन व्यवस्था प्रवर्तन करें रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव तिनी किंतु शासन करेছিলেন দুটো টাইমে एक बार सदर सदन तक के साठे एक बार सदर तो कौन से टिप्पणी के खास तो टिप्पणी तो दुएल सासन बाबूस्ता नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर टू बांग्लादेश दो ही तो सासन बाबूस्ता कॉपी चालू हुआ है तो ये टी चालू हुआ है सत्रों तो कौन से टी साले ठीक है चले बांग्लादेश चालू हुए चिलो इबर ये � সেই বক্সারের যুদ্ধ কাদের কাদের মধ্যে হয়েছিল বক্কর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একদিকে আর অফকোর্স এটাতে রবার্ট ক্লাইভ সেই সময় ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে সেই যুদ্ধটা করেছিল এবং তার সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যারা ছিলেন তারা হচ্ছে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এবং তার সাথে ছিল বাংলার নবাব মীর কাসিম আর সঙ্গে ছিল অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা তাহলে এই ব্যাটেল অফ বক্সারটা কাদের কাদের মধ্যে হয়েছিল অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা বাংলার মীর কাসিম এবং ব্রিটিশ ব্রিটিশ রাজা সরি ব্রিটিশ নয় মুঘল সম্রাট মুঘল সম্রাট শাহ আলম 2 এদের মধ্যে হয়েছিল কার সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে তো ব্যাটেল অফ বক্সারে তোমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জয়লাভ করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ 1765 সালে সেটা কার সাথে হয়েছিল দ্বিতীয় সাহাওয়ালামের সাথে যে এলাহাবাদ এবং কারা এই দুটো জায়গাতে হচ্ছে দ্বিতীয় সাহাওয়ালাম টুকে দেয়া হয় বা সাহাওয়ালাম টুকে দেয়া হয় রাজত্ব করার জন্য এবং তারপরে 1765 খ্রিস্টাব্দে এই দেওয়ানি লাভ করে ঠিক আছে বাংলা এবং উড়িষ্যা দেওয়ানি লাভ করে एक्चुअली দৈত্য শাসন ব্যবস্থা জিনিসটা কি এর পরে আমি ঠিক বলবো প্রথমে তো দেয়ানি লাভ করলে 1765 খ্রিস্টাব্দে ঠিক এই জিনিসটাই হচ্ছে তোমার এই দৈত্য শাসন ব্যবস্থা ডুয়েল गवर्नमेंट এটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল আর একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল বা দেওয়ানি আর একটা হচ্ছে নিজামত বা টেরিটোরিয়াল ঠিক আছে শাসন ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা ফিজিক্যাল আর একটা টেরিটোরিয়াল এই দেওয়ানি বা ফিজিক্যাল এটাই হচ্ছে তোমার অর্থনীতির দিক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কোম্পানি বহন করবে আর নিজামত বা টেরিটোরিয়াল মানে তোমার শাসন ব্যবস্থার দিকটা সেটা কিন্তু তোমার এরা বহন করবে মানে ইন্ডিয়ানরা বহন করবে ঠিক আছে ভারতীয়রা আর সেটাকে বলা হয় এই নিজামত বা টেরিটোরিয়াল এরা বহন করবে তাদের বলা হচ্ছে নিজাম এই যে দেওয়ান আর নিজাম এই দুই ভাগের সিস্টেমকে ভাগ করে দেয়াটাই হচ্ছে ডুয়েল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা দৈত্য শাসন ব্যবস্থা ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এটা মানে নামেই ভাগ করা হয়েছিল বাট পুরো জিনিসটাই দেখভাল করতে মানে রিয়েল অথরিটিটা কিন্তু ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ঠিক আছে নিজামত যতই ইন্ডিয়ানদের হাতে থাকুক না কেন বাট দেখভাল কিন্তু এই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি করত সুতরাং এটা একটা বাংলার যে দৈত্য শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাটা বা বক্সারের যুদ্ধে হেরে যাওয়াটা এটা কিন্তু একটা বিশাল বড় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে পাওয়া মানে শাসন ব্যবস্থাটা হাতে পাওয়ার জন্য একটা বিশাল বড় পাওয়া ঠিক আছে তাহলে তোমরা পুরোপুরি ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে দৈত্য শাসন ব্যবস্থার আড়ালে কি কি জিনিস লুকিয়ে আছে তোমার क्वेश्चन দৈত্য শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে এই দুটোই দেবে 1765 এর রবার্ট ক্লাইভ 
করেছিল বাট এর আড়ালে যে জিনিসগুলো বক্সারের যুদ্ধ ইম্পর্টেন্ট এলাহাবাদের ট্রিটিজ ইম্পর্টেন্ট এবং মানে কোথায় কোথায় যে দৈত্য শাসন ব্যবস্থাটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি বাংলা আর উড়িষ্যার মধ্যে তো সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে এত কিছু জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে गवर्नर जेनारे निजुक्त होंगलार गवर्नर जेनारे निजुक्त हो रेगुलेटिंग सतरश तियतर अनुसारे ठीक है तुम्हारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रेगुलेटिंग सतरश तियतर अनुसारे बांगलार গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি হচ্ছে ওয়ার্ডেন হেস্টিং আর ওয়ার্ডেন হেস্টিং তখন ছিলেন সতেরোশো বাহাত্তর থেকে সতেরোশো ছিয়াশি অব্দি ছিলেন এখানে মানে ভারতের মধ্যে ছিলেন তো সতেরোশো তিয়াত্তরের অ্যাক্ট অনুসারে কিন্তু বাংলার গভর্নর জেনারেল হয়েছিলেন আর এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে এই ওয়ার্ডেন হেস্টিং কিন্তু পরবর্তীকালে যে লর্ড ক্লাইভ ওর আগে ছিল যে ডুয়েল গভর্নমেন্ট সিস্টেমটা চালু করেছিলেন সেটা কিন্তু লর্ড ওয়ার্ডেন হেস্টিং পরে সেটা তুলে দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তখন অন্য প্রসেস তিনি শুরু করেছিলেন অন্য প্রথা সেটা শুরু করেছিলেন বাট পরবর্তীকালে কিন্তু এই দৈত্য শাসন ব্যবস্থাটা কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং তুলে দিয়েছিলেন এই ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিং এটাও কিন্তু মনে রাখবে যে কে তুলে দিয়েছিল সেটা সতেরোশো বাহাত্তর সালেই কিন্তু তুলে দিয়েছিল আর ঠিক এই সময় থেকে কিন্তু গভর্নর জেনারেল শুরু হয়ে যায় প্রথমে বাংলার গভর্নর জেনারেল তারপর ভারতের গভর্নর জেনারেল তারপর ভাইস রয় এইভাবে শুরু হয়ে যায় ঠিক এর আগে কিন্তু গভর্নর ছিল জাস্ট গভর্নর হিসেবে বলা হতো আর প্রথম কিন্তু এটা এটা কিন্তু প্রচুরবার পরীক্ষায় আছে মনে রাখবে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিং কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ দেখো যে প্রথম সুপ্রিম কোর্ট কবে এবং কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হয় অ্যাকচুয়ালি এটা কোথায় কবে কোশ্চেনটা না হয়ে হবে হচ্ছে যে কোন অ্যাক্ট অনুসারে এই সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় তো এটা হয়ে যাবে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সতেরোশো তিয়াত্তর সালে তো এটা মনে রাখবে ঠিক আছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সতেরোশো তিয়াত্তর সালে কলকাতায় প্রথম সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা বলা হয় তো এই রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কিন্তু মনে রাখবে যে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিং কিন্তু এইভাবে এই একই রেগুলেটিং অ্যাক্ট দিয়েই কিন্তু প্রথম গভর্নর জেনারেল অব বাংলার হয়েছিলেন তো পরবর্তী কোয়েশ্চেন সেই জন্যই কোয়েশ্চেনটা যদি ঘুরিয়ে দেয় যে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় বাংলার গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন তখন অ্যান্সার হয়ে যাবে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিং ঠিক আছে একই প্রশ্ন কিন্তু একই জিনিস কিন্তু ঘুরিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে ব্যাস মনে রাখবে তাহলে এই সুপ্রিম কোর্ট অব কলকাতা মানে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সতেরোশো তিয়াত্তর সালের অ্যাক্ট অনুসারে রেগুলেটিং অ্যাক্ট সতেরোশো তিয়াত্তর এটা কিন্তু মনে রাখবে गवर्नर जेनारे निजुक्त हो गए ठीक है सन्धि की रिलेटेड ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার হয়েছিল এবং তার এন্ড স্বরূপ এই সলবায়ের সন্ধি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল যে মাধব রাও মারাঠা সাম্রাজ্যের রাজা ছিলেন তখন মাধব রাও এবং রঘুনাথ রাও বলে একজন ছিলেন তিনি মারাঠা সাম্রাজ্য অধিকার করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন তো এই মাধব রাওয়ের বিরুদ্ধে রঘুনাথ রাও তিনি হচ্ছেন ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়ে ওই মাধব রাওয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল ঠিক আছে তার ফলস্বরূপ যুদ্ধটা কিন্তু বহু বছর হয়েছিল সতেরোশো পঁচাত্তর সালে স্টার্ট হয়েছিল এবং সতেরোশো বিরাশি সালে শেষ হয় এই শেষটা কিন্তু এই সলবাইয়ের সন্ধিস্বরূপ হয়েছিল এই সন্ধির ফলস্বরূপ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে মারাঠা সাম্রাজ্যে মানে মারাঠা সাম্রাজ্যে অনেকখানি শাসন ব্যবস্থা ওদের হাতে চলে এসেছিল অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি এই নিয়ে ডিটেলসে আমি যখন মারাঠা সাম্রাজ্য করাবো মানে আলাদা করে একটা পুরো মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিডিও দেবো যে কে প্রথম ছিল শিবাজি থেকে শুরু করে একদম শেষ অব্দি মারাঠা সাম্রাজ্য অলরেডি পুরো ভিডিওটা দেবো সেখানে কিন্তু এখানে ডিটেলস এ আলোচনা করব শুধু এটুকু জেনে রাখো যে ওয়ার্ড এন্ড হেস্টিং সেই সময় ছিল সতেরোশো পঁচাত্তর থেকে বিরাশি সাল অব্দি ফার্স্ট অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার হয়েছিল এবং সলবায়ের সন্ধি তার ফলস্বরূপ সতেরোশো বিরাশি সালে শেষ হয়েছিল মানে যুদ্ধের সমাপ্তি হয়েছিল এই সন্ধির মাধ্যমে আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে হয়েছিল ডিটেলসটা কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিডিওতে আমি পুরো ডিটেলস এ বলবো নেক্সট কোয়েশ্চেন এই कारण 
মানে ঐতিহাসিক সোসাইটি একটা ইনস্টিটিউশন যেখানে তোমার যে সাইন্টিফিক অ্যাক্টিভিটিস বা লিটারেলি এই সব জিনিসগুলো কিন্তু ওখানে সাবমিট করা হয় পরবর্তী মানে এটি একটা লাইব্রেরি বিভিন্ন রকম বুকস এর লাইব্রেরি এবং মিউজিয়াম ঠিক আছে বিভিন্ন রকমের বই এই ঐতিহাসিক সোসাইটির মধ্যে কিন্তু রাখা আছে তো দিস ইজ এ লাইব্রেরি এন্ড অলসো মিউজিয়াম তো তোমার পরীক্ষার খাতায় শুধু সালটা পড়ে আর কে প্রতিষ্ঠা করেছিল সেটা পড়ে এই দুটো মনে রাখলেই হবে गवर्नर जेनारे हिसाब से बांगलार गवर्नर जेनारे हिसाब से तीन प्रथम पुलिस प्रथा पुलिस सिसटेम उन्नी कर लर्ड कर्णवाल ठीक है আর তার সময়কাল ছিল সতেরোশো ছিয়াশি থেকে তিরানব্বই সাল অব্দি পরবর্তী কোশ্চেন দেখো কোশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেছেন এবং কত সালে তার অ্যান্সারটি হয়ে যাচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস এবং সতেরোশো তিরানব্বই সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইংলিশ টার্ম হচ্ছে পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট স্টার্ট করেছিলেন এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লর্ড কর্নওয়ালিস আর সেটা সতেরোশো তিরানব্বই সালে এটি কোথায় হয়েছিল এটি কিন্তু বাংলাতে হয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলাতে যে জমিনদারি সিস্টেমটা মানে জমিদারদের হাতে চিরস্থায়ীভাবে জমিদারদের তোমার ওনারশিপ দেয়া হয়েছিল জমির মানে আগে কি হতো যে জমিদাররা শুধুমাত্র রেভিনিউ কালেক্ট করতে পারতো বা জমির যে অধিকার সেটা তোমার তাদের দেয়া হয়নি কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ীভাবে জমিদারদের সেই জমির মালিকানা দিয়েছিল বাট তার বদলে মানে জমিদারদের বংশ পরম্পরায় তার মালিকানা পাবে বাট তার বদলে একটা ফিক্স ডেটেতে বছরের একটা ফিক্স ডেটেতে তাদের ল্যান্ড রেভিনিউ দিতে হবে মানে তাকে রেভিনিউ জমা করতে হবে যদি জমিদার সেই রেভিনিউটা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার যে জমির অংশটা সেটা কিন্তু কোম্পানি বিক্রি করে দেবে ঠিক আছে এইরকম একটা কন্ডিশন ছিল তো সেটাই হচ্ছে তোমার জমিদারি প্রথা জমিদারি প্রথা এবং তার সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঠিক আছে আগে সেটা অ্যানুয়াল বেসিসে একটা ছিল আর সেটা পরে হচ্ছে লর্ড কর্নালি সেটা পারমানেন্ট করে দিয়েছিল আর এটা হচ্ছে তোমার বাংলাতে বাংলাতে চালু হয়েছিল বাংলা উড়িষ্যা বিহার এছাড়া একটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে এটা কিন্তু বারাণসিতেও ছিল ঠিক আছে নর্থের মধ্যে কিন্তু বারাণসিতেও এই পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট প্রসেসটা ছিল এছাড়া পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের সাথে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানি রায়তোয়ারি এবং মোহলওয়ারি সিস্টেম চালু করেছিল সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করছি বাট এইগুলো হচ্ছে মনে রাখবে এইগুলো সবই কিন্তু ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম নেক্সট কোশ্চেন দেখো কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন কোশ্চেন শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি কাদের মধ্যে হয়েছিল শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি হয়েছিল লর্ড কর্নওয়ালিস এবং টিপু সুলতান সতেরোশো বিরানব্বই সালে এই সন্ধিটা হয়েছিল থার্ড অ্যাংলো মাইসুর যুদ্ধের পর এই সন্ধিটা হয়েছিল এক্ষেত্রে টিপু একা লড়েছিল এবং টিপুর বিরুদ্ধে লড়েছিল ইংলিশ ইংলিশ মানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানি নিজাম আর হচ্ছে মারাঠা এরা কিন্তু একত্রে টিপুর বিরুদ্ধে লড়েছিল ঠিক আছে তো এর এর ফলস্বরূপ এই সন্ধিটা হয় মানে যুদ্ধের পর এই সন্ধিটা দিয়ে সমাপ্ত হয় যুদ্ধটা সতেরোশো নব্বই থেকে বিরানব্বই অব্দি যুদ্ধটা হয় আর সতেরোশো বিরানব্বই সালে এই সন্ধিটা হয় এর ফলে টিপু কিন্তু অলমোস্ট তার হাফ অংশ হচ্ছে তোর মানে হারিয়ে ফেলেছিল ঠিক আছে মানে ওদের আওতায় চলে গিয়েছিল তো এই যে যুদ্ধগুলো যে বিভিন্ন রকমের অ্যাংলো মাইসুর তারপরে তোমার অ্যাংলো মারাঠা অ্যাংলো শিখ অ্যাংলো তোমার তারপরে ওই যে কর্ণাটক যা এই সমস্ত যুদ্ধগুলো কিন্তু আমি পরে একটা ডিটেলসে ভিডিওতে বানাবো এবং তখন আমি ডিটেলসে বলবো যে অ্যাকচুয়ালি সন্ধির শর্তগুলো কি ছিল এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল ঠিক আছে শুধু এখন শুধু এই কোশ্চেন হিসাবে মনে রাখো যেহেতু আমি এখানে ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল পড়াচ্ছি তো এখানে যেহেতু লর্ড কর্নওয়ালিসটা এর মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল ছিলেন তাই এইখানটা মনে রাখতে হবে লর্ড কর্নওয়ালিসের সাথে টিপু সুলতানের এই শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি হয়েছিল তা সেটা হচ্ছে আবার সতেরোশো বিরানব্বই সালে আফটার থার্ড অ্যাংলো মাইসুর অয়ার এই প্রসঙ্গে বলে রাখি একই কথা যারা এখন অব্দি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে এবং পাশের বেল আইকনটি টিপে রাখুন নিত্য নতুন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আর তোমাদের জন্যই শুধুমাত্র আমরা স্মার্ট ওয়েতে স্টাডি করছি তোমরা যদি সমস্ত ডিটেলস জানতে পারো শর্ট টাইমের মধ্যে জাস্ট ছোট করে সমস্ত কিছুটা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি তার জন্য 
যে তার জন্য তোমার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা করে লাইক করো আর কমেন্ট করে জানাও আমাকে কেমন লাগলো কারণ তোমাদের জন্যই করা তোমাদের থেকে ইন্সপায়ার না পেলে আমি কিন্তু এত ভালো ভিডিও বানাতে পারবো না কোশ্চেন নাম্বার ফোরটিন দেখো কোন গভর্নর জেনারেল কাছে টিপু সুলতান হেরে গিয়েছিলেন তো দেখো এটা আগেরটা বললাম থার্ড অ্যাংলো মাইসুর ওয়ার পরেরটা হচ্ছে ফোর্থ অ্যাংলো মাইসুর ওয়ার এইটা হচ্ছে সতেরোশো নিরানব্বই সালে হয়েছিল আগেরটা বিরানব্বই সালে শেষ হয়েছিল সতেরোশো নিরানব্বই তো এই সতেরোশো নিরানব্বই সালে টিপু সুলতান পুরোপুরি ভাবে হেরে গিয়েছিলেন লর্ড ওয়েলেসলির কাছে ঠিক আছে লর্ড ওয়েলেসলির সেই সময় গভর্নর জেনারেল ছিলেন गवर्नर जेनरल हिसाब से ठीक है तो क्वेश्चन नम्बर फिफ्टीन देखो बेसिन सन्धि कल मध्य हो कत साले बेसिन सन्धि हो द्वितीय बजीराव ए लर्ड ओएलएसल সাথে তো এই বেসিনের সন্ধি মারফত মানে বেসিনের সন্ধিটা কেন হয়েছিল যে সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ার হয়েছিল সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ারের সময় পরেই যুদ্ধের সমাপ্তির পরেই কিন্তু এই বেসিনের সন্ধিটা হয়েছিল এবং এই সালটা মনে রাখবে আর এটা মনে রাখবে দ্বিতীয় বাজিরাও দ্বিতীয় বাজিরাও কার মারাঠা মারাঠা সাম্রাজ্যের ছিল দ্বিতীয় বাজিরাও আর তার মানে হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাংলো মারাঠা ওয়ারের পর এই সন্ধিটা হয়েছিল আর এই লর্ড ওয়েলেসলিটা মনে রাখবে এটি হচ্ছে বেসিনের সন্ধির সাথে अमृतसर सन्धि कब कर मध्य अमृतसर सन्धि रंजित सिंह लर्ड मिन्टो वन ठीक है लर्ड मिन्टो वन क्या रंजित सिंह शिख সাম্রাজ্যের রাজা ছিল তখন রঞ্জিত সিং আর এর ফলস্বরূপ অমৃতসরের সন্ধির ফলস্বরূপ কি হয় যে ব্রিটিশ রাজত্ব শত্রুজ নদী মানে শত্রু নদী অব্দি কিন্তু এক্সটেন্ড হয়ে যায় ঠিক আছে অমৃতসরের সন্ধি এবং সালটা মনে রাখবে সালটা হচ্ছে আঠারোশো নয় সাল এই সালটাও কিন্তু পরীক্ষায় পড়ে আঠারোশো নয় সাল আলেকজান্ডার রিড করেছিলেন কিন্তু তার সাথে আরো একটি নাম জড়িত থাকবে সেটা হচ্ছে টমাস মুন্ড ঠিক আছে টমাস মুন্ড এবং আলেকজান্ডার রিড এটি কিন্তু এদিন সিস্টেম এটি চালু করেন রায়তোয়ারি সিস্টেমটা আর এটি চালু হয় প্রথম মাদ্রাসে চালু হয় মাদ্রাস প্রেসিডেন্সিতে চালু হয় তারপরে সেটি বম্বেতে ছড়িয়ে যায় ঠিক আছে বম্বে দিকে চলে যায় এই সিস্টেমটা কি এই সিস্টেমটা অ্যাকচুয়ালি অপোজিট টু জমিদারি সিস্টেম কি হয় যে জমিদারি সিস্টেমে কি হয় জমিদারদের হচ্ছে তোমার যে জমির মালিক করা হয় আর সেখানে জমিদাররা কিন্তু চাষ করতো না সেখানে কৃষকরা চাষ করতো ঠিক আছে কৃষকরা চাষ করে তার রেভিনিউ দিত জমিদারকে জমিদাররা দিত কোম্পানিকে বাট এক্ষেত্রে কি হয় রায়তোয়ারি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চাষিদেরকেই জমির মালিক হিসাবে মানে মালিকানা দেয়া হয় চাষিরাই হচ্ছে জমির মালিকানা এবং তার ফলস্বরূপ ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট যেটা তোমার প্রোডাকশন হয় সেটা হচ্ছে তোমাদের রেভিনিউ হিসাবে কোম্পানিকে দেয়া হয় ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবে রায়তোয়ারি ব্যবস্থা হচ্ছে তোমার মাদ্রাসে ফার্স্ট চালু হয়েছিল তারপর বম্বেতে হয়েছিল বাট এটা পুরোপুরি একদম জমিদারি সিস্টেমের বিরুদ্ধে রায় মানে বিরুদ্ধে নয় সরি এক্সট্রিমলি সরি জমিদারি জমিদারি প্রথার অপোজিট পুরোপুরি উল্টো ঠিক আছে জমিদাররা ওখানে হচ্ছে জমির মালিকান ছিল এখানে হচ্ছে চাষিরাই জমির মালিকারা নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটিন মহলওয়াড়ি ব্যবস্থা কে চালু করেন এটি চালু করেন উইলিয়াম বেন্টিং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং তিনি হচ্ছেন উত্তর পশ্চিম ভারতে এই ব্যবস্থাটা চালু করেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং সম্পর্কে ডিটেলসে পরে আলোচনা করছি বাট এটি হচ্ছে একটা ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম ঠিক আছে মহলরি ব্যবস্থার একটা ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম মনে রাখবে যে উত্তর পশ্চিম ভারতে এটি চালু হয়েছিল বাট উত্তর পশ্চিম ভারতের বেনারস জায়গাটা কিন্তু ওর মধ্যে পড়ছে না মহলওয়াড়ি ব্যবস্থার মধ্যে পড়ছে না আগেই বলেছি যে বেনারসটা কিন্তু একমাত্র তোমার উত্তর পশ্চিম দিকে বা উত্তরের দিকে একমাত্র জায়গা যেখানে 
পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা কিন্তু চালু ছিল যেমন বাংলাতে এবং বিহার উড়িষ্যাতে যেমন চালু ছিল বেনারসেও কিন্তু সেই চিরস্থায়ী প্রথা চালু হয়েছিল বাট মহালওয়ারি ব্যবস্থাটা কিন্তু বেনারস ছাড়া উত্তর পশ্চিম ভারতে চালু ছিল ঠিক আছে আচ্ছা একটা জিনিস মনে রাখবে যে রায়তোয়ারি কথা ডায় এটা আমার বলা হয়নি যে এই যে রায়ত প্রথম লাইনটার দেখে যে রায়ত রায়ত মানে কিন্তু চাষি সেইখান থেকেই তোমার এসছে রায়তোয়ারি ব্যবস্থা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে তোমার এই যুদ্ধের শেষ হয় কোশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি প্রথম অ্যাংলো বার্মা যুদ্ধের সময় কে গভর্নর জেনারেল ছিলেন তিনি হচ্ছেন লর্ড আমহাস এই লর্ড আমহাস তোমার গভর্নর জেনারেল ছিলেন বাট খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু কাজ হয়নি শুধু তোমার এর সময় এই অ্যাংলো বার্মা যুদ্ধটাই মেন আর কি পড়ে পরীক্ষায় ঠিক আছে লর্ড আমহাস্টের সময় প্রথম অ্যাংলো বার্মা যুদ্ধটা হয়েছিল আগে বলেছি যুদ্ধ সম্পর্কে পরে আমি ডিটেলস অনেক কিছু বলে দেব তো আজকের মতো ভিডিওটা এই অব্দি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করতে ভুলো না কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগলো উপকৃত হচ্ছো কিনা আর অবশ্যই যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করো আমি তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো আর পাশের বেলাইকেন টিপে রাখো নিত্য নতুন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য আর আজকের মতন টাকা নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে